हॉस्टलों कायरों मुसीबत में अकेला छोड़ के भागे ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता आपने ठंड रख खोते ठंड रख अरे बुजदिल आदमी एक बच्ची नो छोड़ के भाग गए हाँ मर जाती तो तो हम लोग क्या अपनी जान जोखिम में डाल देते साफ मार देता तो हमें तो मैं तो मैं मारूंगा अब मार के लोगों को छोड़ेंगे नहीं लोगों में इंसान जैसा ही है बुजदिल होते लोग एक लड़की को नहीं बचा सके कितने मजबूर हैं हम शहजादी होकर भी आवाम की आपसी लड़ाई नहीं सुलझा पा रहे आप सब क्या कर रहे हैं बाहर जो सांप का खतरा मंडरा रहा है वो कोई मजाक नहीं है हकीकत है वो जहां हम सबको एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए इस खतरे का सामना करना चाहिए वहां आप सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं ये बेफजूल की लड़ाइया छोड़िए क्योंकि जो सांप है ना बाहर वो कोई मामूली सांप नहीं है बहुत ही खतरनाक सांप है ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर वो तलिस्मान नहीं मिला ये सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे फकरी ऐसा जहर फैला हो कि जिससे परवास के लोगों की रूह तक कांप जाए मुझे प्यास लगी है प्यास लगी है चल बाबा हम लोग हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना तलिस्मान ढूंढने के लिए हमें बाहर तो जाना ही होगा हम लोग यहाँ से बाहर कब निकलेंगे बाबा बाबा पोया? अली आ गए क्या कहा है अली ये पोया इतना जोर से बोलता है कि किसी राज को राज नहीं रख सकता कब से बाबा पापा बोले जा रहा है आप किससे बात कर रहे थे पोया किसी से नहीं लेकिन आपने तो अभी कहा कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे बाबा वो वो तुम्हें ये सोच रहा था जब बाबा यहाँ आएंगे तो उनके साथ बैठ के क्या बातें करनी है जब हमें अली की इतनी फिक्र हो रही है तो इन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा बच गया मैं होया आपके बाबा ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया इसलिए उनके साथ भी कभी कुछ गलत नहीं होगा आप फिक्र मत कीजिए बाबा वापस आ जाएंगे आपके बिना इतना कुछ हुआ अली फिर भी हर वक्त लगा कि आप आस पास ही हैं हमें तो अभी भी लगता है कि आप यही कहीं हैं पर अब और नहीं अब लौट आइए अली मर्जीना मैं बता नहीं सकता कि तुम सबसे मिलने के लिए कितना तरस रहा हूं तुमने जो भी किया है आवाम के लिए मेरे बच्चों के लिए ये बात ना मेरे दिल को छू गई आपकी कहीं एक एक बात याद करके हम मुसीबतों का सामना करते गए अली पर अब लगता है कि आपके बिना और नहीं लड़ पाएंगे तलिस्मान नहीं खोया होता तो अभी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ होता मर्जीना पर अब जाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं 
काश आप यहाँ होते अली ना जाने कहा है आप तुम सबके पास हो कि भी मैं तुम सबसे दूर हूँ मैं क्या करूँ मर्जी ना हम आपको ढूंढना भी चाहें तो इन हालातों में मुमकिन नहीं पता नहीं आगे क्या होगा हम आपसे फिर कभी मिल पाएंगे भी या नहीं आगे क्या होगा मर्जी ना मैं ये तो नहीं जानता पर तुम सब पे कोई आज नहीं आने दूंगा मैं नहीं जानता कैसे पर ये जानता हूं कि तुम सबको तुम्हारा अली बचा लेगा परवास के सभी लोग अभी एक ही जगह में छिपे हुए होंगे कुछ ऐसा करो कि सब बाहर आने पे मजबूर हो जाए जहर वाला पानी पीकर क्या होगा इन इंसानों का कुछ लोग मरने के कगार पे आ जाएंगे और बाकी लोग प्यास और दहशत से ही मर जाएंगे इंसानी नस्ल ऐसे नहीं मानेंगे बाहर जरूर आएंगे पानी पी के अजीब से क्यों लग रहा है ये अचानक से सब लोगों को हो क्या रहा है अली नाजिया अली नाजिया 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 क्या हुआ तुम्हें नाजिया अली 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 सी नाजिया ऐसा को क्या रहा है क्या जब इसका शरीर भी ठंडा पड़ रहा है यहाँ कोई हकीम है हकीम साहब जी मैं हूँ हकीम हकीम साहब देखिए ना क्या हो रहा है क्या हो रहा है ये पानी कोई नहीं पिएगा पानी में जहर है जहर? हकीम साहब इनके साथ कुछ कुछ कुछ, कुछ कीजिए मैं अफरा तफरी के दौरान कुछ ही दवाई ला पाया था लेकिन इस जहर को रोकने के लिए एक खास दवा की सख्त जरूरत है अगर वो दवाई इन्हें नहीं मिली तो तो क्या तो ये अगली अजान नहीं सुन पाएंगे इन्हें इन्हें जगा कर रखिए इन्हें सोने मत दीजिए कैसे भी करके जगाइए अगर ये जहर इनके दिमाग में चला गया तो ये कभी नहीं उठ पाएंगे फिर अली की अली की सोना नहीं है सोना नहीं है नाजिया सोना नहीं है आंखें खोलो आंखें खोलो नाजिया नाजिया आंखें खोलो तो खास दवा कहा है यहाँ से बाहर हकीम मीर वेस के घर में उनके दवा खाने में बाहर वो हैवानी सांप है अब ऐसे हालातों में हकीम मीर वेस के घर से वो दवा कैसे लेकर आएंगे हम नहीं 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 नहीं
अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है वो खास दवा जो कि वहाँ दवा खाने में रखी हुई है जब तक वो दवा नहीं मिलती हमें कैसे भी करके इनको जगा के रखना है इनको सोने नहीं देना है आज मेरे अपने तकलीफ में बिना तलिस्मान के मैं कुछ नहीं कर पा रहा अगर मैं किसी तरह की मिला इसके घर पहुँच भी जाता हूँ तो इतनी बड़ी शीशे उठा कर कैसे बेवकूफ जादूगर अब क्या करेगा तू रखवाला कहते हैं ना लोग तुझे कैसे बचाएगा तू अपने लोगों को अब तक फकरी का जहर सबके दिमाग में पहुंच गया होगा तड़प तड़प के मरेंगे सब वक्त बहुत कम है तेरे पास जादूगर पापा पास साफ है उसके दहशत से लोग मर जाएंगे और अलीफ और बाकी सब के में जो जहर फैला है उसका इलाज कैसे करेंगे हम लोग पता नहीं बेटा अगर तलिस्मान होता तो लोगों के इलाज भी हो जाते लोगों की जाने भी मर जाती है सांप भी मर जाता आपको याद है वो तलिस्मान गिरा कहा था मैं किसी गली में उठा था वहीं पे किसी नाले के अंदर गिर गया था मेरी हजार कोशिश के बाद भी मैं नाकामयाब रहा बाबा पूरे परिवार में सिर्फ एक ही बंदा है जो आपके तलिस्मान को ढूंढने में मदद कर सकता है आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं बोया ये पहले गुजारा मत कर मुझे साफ साफ पता लगा कौन हमारा अपना नफी आप ये बताओ बाबा उसको पूरे परवास की एक एक चीज का राज कैसे पता है और वो कैसे सुन पाते दो सौ की घरों की आवाज वो क्या है जो परवास के सारे घरों को जोड़ता है बाबा कुदरती और गन्ने पानी के नाले मुझे नफी नहीं बताया था उनकी मदद से वो अलग अलग घरों की बातें सुन पाता है जब उसे ये पता है कि किस दिलवास से किस घर की आवाज सुनाई देगी तो उसे ये भी पता होगा कि कौन सा नाला कहाँ जाता है अब वही एक उम्मीद है तो इसमान को ढूंढने की तो तू नफी को बोलेगा क्या तू नफी को मेरे बारे में नहीं बता सकता पोया नहीं बताऊंगा बाबा आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा देखो ये है परवास के सारे छोटे और बड़े नालियों का नक्शा तुम जिस नाली की बात कर रहे हो वो लोहार गली से होते हुए जब रूट चाचा के घर के नीचे से हमारे मामूली हमाम की तरफ जाती है लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे बाहर तो सांप घूम रहा है पता ना पोया चल क्या रहा है ऐसा क्या गिर गया इस नाली में जो अभी इस वक्त तुम्हारे लिए इतना जरूरी है वो वो बोलना पोया पर खोलने ने मुझसे बात की क्या तु, तुम मिला रखवाले से लगा लाख लाख शुक्र है अब इस मुसीबत से सिर्फ वो ही हमें बचा सकते हैं पता ना कहा है रखवाला अगर तूने बात थोड़ा मैं तेरी हटिया तू क्या कर रहा है अरे इधर उधर क्या घूम रहा है बता ना कहा है रखवाला कौन है वो ये बात किसको मत बताना मैं रखवाले से तो मिला नहीं लेकिन मुझे इनकी आवाज सुनाई देती है क्या कहती है उनकी आवाज उनको मेरी मदद चाहिए और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए मतलब रखवाले को तुम्हारी भी मदद चाहिए वो ये साफ साफ बोलना इतना उलझा के क्यों बोल रहा है और वैसे भी इन सब का प्रवास के नालियों से क्या लेना देना तुम उससे वादा कर ये बात किसी को नहीं बताएगा रखवाले ने अपना तलिस्मान खो दिया है इस नाली में चालीस चोर जिस तलिस्मान को ढूंढ रहे हैं वो तलिस्मान या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे लोगों की जान जा रही है और उस रखवाले को उनको बचाने की जगह तलिस्मान चाहिए इस 
इससे बेहतर होगा कि हम मर्जीना अपा की मदद करें और सबको जगाए रखें कब तक जगाए रहेंगे कभी ना कभी तो उनकी आग लगी जाएगी ना उस सलिस्मान के बिना वो रखवाले उस साहब को नहीं मार पाएगा अगर रलीफी और बाकी सबकी मदद करनी है तो हमें रखवाले की भी मदद करनी होगी तो ये बता इन सब में तलिस्मान कहाँ मिलेगा वो तलिस्मान इस नाली में गिरा था ना या तो वो हमाम के नीचे जो पानी इकट्ठा नहीं होता है या तो वहीं कहीं होगा या तो फिर वो तलिस्मान परवास से बाहर बह गया होगा अगर पापा को तलिस्मान नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए छोटे रह जाएंगे मैं तो कब तक अपनी जेब में रखूंगा नहीं तलिस्मान पानी में नहीं बह सकता ओ या तू तो एक काम कर तू तो जल्दी से रखवाले से बात कर कि वो जल्दी से हमाम जाके वो तलिस्मान ले ले इससे पहले कि वो परवास से बाहर बह जाए बाहर तो साफ है नफी को पूछो क्या कोई और रास्ता है नफी और के रास्ता नहीं है सीता जमात खाने से हमाम तक ये देख ये छोटी सी नाली हमाम तक जाती है पर ये बहुत छोटी है हम इसमें थोड़ी ना जा सकते हैं लेकिन मैं तो जा सकता हम तो नहीं जा पाएंगे हमाम लेकिन बाप अपने इतने छोटे कच्चे जा पाएंगे इस नाली में नफी छोटी सी नाली काम कर गई हैं? ये नाली कैसे काम कर गई काम करती अगर हम लोग इतने छोटे होते अभी तो हम लोग इतने बड़े हैं ना खेल जाने दो मैंने रखवाली को बोल दिया वो हमाम खाने में जाके तलिस्मान ले लेंगे होया। हमें भी आवाम की मदद करनी चाहिए अगर बाबा यहाँ होते तो यही करते ना हम लोग बाहर के रास्ते से हम आम जाएंगे क्या? और रखवाले को उसका तलिस्मान वापस देंगे ये नफी तो कुछ शादी जज्बाती हो गया ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है हमें रखवाले की मदद करनी चाहिए सोच वो रखवाला हमारे अलीफी की नाजिया भाभी की और बाकी लोग की जान बचाएगा शायद वो हमें बाबा को ढूंढने में भी मदद कर दे और अगर उसको हमारा काम पसंद आ गया तो शायद हमें अपना साथी भी रख ले रखवाला दिमाग वाला और मत वाला लोटने आ गए कहा तुमने नहीं तो देख भैया इस दहशत के माहौल में अगर हम रखवाले के अपने बन जाए तब तो चोरों का भी डर नहीं होगा रखवाला बाबा को नहीं ढूंढ सकता क्योंकि वो खुद ही बाबा है और बाबा तो अपने ही है ना तुझे मैं बता भी नहीं सकता नफी अपने खिलाड़ी पुलाव पकाना बंद कर मैंने कह दिया है रखवाले को वो कर लेंगे बाबा भी आ जाएंगे तो फिक्र मत कर बोया मैंने तेरी मदद की ना अब तो मेरी बात ध्यान से सुनो हम बच्चे हैं अगर हम बाबा की तरह चालाकी इस्तेमाल करेंगे ना तब तो साहब को एक भनक तक नहीं लगेगी हम वो तलिस्मान लेकर आएंगे इसलिए मेरी बात मान और चल हकीम साहब हकीम ने वैसे घर जो खास दवा रखी है वो कहाँ है और कैसी दिखती है ये खास दवा नीले रंग की दिखती है हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है इसलिए हम खुद जाएंगे वो दवा लेने के लिए नहीं पुत्र नहीं हम आपको परवास से बाहर जाने देंगे नहीं जब बात आवाम की सलामती की आती है तो किसी खतरे का इंतजार नहीं किया जाता सीधा मैदान के जंग में उतरा जाता है और हमारे अबू भी बिल्कुल वैसे थे कि हमारी आवाम में हमारे लोग हैं 
हम इन्हें यूं मरता हुआ नहीं छोड़ सकते शहजादी अगर आवाम को इस वक्त किसी की जरूरत है तो वो सिर्फ आप है जहां तक रही बात दवा की तो मैं उस दवा को लेकर आऊंगा अब मुझे जान दीजिए अवतार सिंह जी हमने आपको बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है हमारी आवाम को आपकी जरूरत है हम आपको किसी कीमत पर नहीं खो सकते कुछ भी कहना शहजादी मैं रुकूंगा नहीं हम खुद देखा जी गुजारिश नहीं हमारा हुक्म है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos